ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിലോസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബർഗർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എന്നാലാണ് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നെയ്യോട് കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓണിയൻ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാർബിക്യൂ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഹെർബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒറിഗാനോ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് റോസ്മേരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുകാനും റോസ്മേരി എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുട്ട എത്രയും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും കൂടെ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബോൾസ് പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് പാറ്റീസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചാണ് പാറ്റീസ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓരോ പാറ്റീസും ഇതിലോട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം പാറ്റീസിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ അതേ സൈസിലുള്ള പാറ്റീസ് തന്നെ നമ്മൾ ണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാറ്റീസ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബർഗർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ 
ബട്ടർ പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ബർഗർ ബണ്ണൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബർഗർ ബണ്ണ് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടറിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബർഗർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം താഴെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബർഗർ സോസ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് വട്ടത്തിൽ കുരുകളഞ്ഞ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ തക്കാളിയുടെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെറ്റു സ്ലീഫ് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ചിക്കൻ പാറ്റി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു സ്ലൈസ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാറ്റി എടുത്ത് നമ്മുടെ ലെറ്റു സ്ലീഫിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സവോള മുട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മയോനൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മയോനൈസ് റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ ബണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ മയോനൈസ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ ചിക്കൻ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ